Hi guys, welcome back to my channel. I hope that you're all having an amazing day today. This is going to be part two of my full movie reaction on Bahubali the beginning. Very excited to get into it, so let's just get right into it. Is that snow? నీటి పొట్టు కంటిర పదాటనివ్వకు ఆ రాక్షసులు ఆ రాజ్యంలో మన ఆడబిడ్డను సంఖ్యలతో బంధించి అడీధిలో నిలబెట్టారు దేవసేనను సంతలో గుడ్డును కట్టినట్టు పెట్టిపడేశారు మన ఆత్మ గౌరవం ఎండకు ఎండి వానకు తడిసి అవమాన భారంతో కృషించిపోతుంటే కన్నీరు కాదు కళ్లల్లో నిప్పులు కురవాలి చేసిన ప్రతిజ్ఞ మర్చిపోయారా చచ్చే వరకు గుర్తుంటుంది నాయక మన లక్ష్యం కోసం పిడుగులు పడిన కొండలు విరిగిన తలలు తెగిన ఆ 
లక్ష్యం సాధించాలంటే నాయక మాహిష్మతి నగరంలో మహావీరుడు కట్టప గురించి విన్నాం చాలా మంచివాడంటారు ఆయన సహాయం కోరితే కరికాల కట్టప నాడ మంచివాడే సాయం చేయగల సత్తా ఉన్నవాడే కానీ చెయ్యడు కట్టప్ప సింహాసనానికి కట్టుబాని సా నిన్ను కలవడానికి కాబోల్ దేశం నుంచి ఐదు వ్యాపారి షేక్ అస్లాం ఖాన్ వచ్చారు బాగ్దాద్ భూగర్భాన్ని చీల్చి ఉక్కుని తీసి గులాన్ కొండ కొలమిలో రగిలించి పర్షియా దేశపు శాస్త్రవేత్తలు పదును పెట్టిన తల్వార్ పసివాడు చేత పట్టిన ఒక్క వెట్టుకే పది తాడి చెట్లు తెగనరకగలదు ఇసుక నామ్ సికందర్ షానే షంషీర్ అద్భుతమైన కత్తి మళ్ళీ అసలాం చేయి ఇది మా వేగానికి తట్టుకోలేదు నెత్తులు చిందిన మాట తూలిన తిరిగి తీసుకోవడం జరగదు కటప నా తల్వార్తో తలపడి నీ వేగాన్ని నిరూపించుకో గ్రీకు దేశాలన్నీ తిరిగాను కానీ నీలాంటి వీరుడ్డి ఎక్కడ చూడలేదు నీతో కలిసి ముద్ద పంచుకోవడం నాకు గర్వంగా ఉంది మన్నించండి అసలాంజి బానిసలకు రాజకుటుంబీకులతో సరి సమానంగా కూర్చునే అర్హత లేదు ఈ ఆయుధ కర్మగారానికి అధిపతివి నువ్వు బానిసవా అవును అస్లాంజి మీరెక్కడా చూడని బానిస యుద్ధానికి ఆయుధాలు తయారు చేయాలి యుద్ధంలో రాజుగారి ప్రాణాలకు తన గుండెలు అడ్డు పెట్టాలి యుద్ధం అయ్యాక ఆయన కాళ్ళ దగ్గర పడుండాలి చెప్పు నిన్ను విడిపించడానికి మహారాజుకి ఎంత కావాలి దానికి పది యాభై వంద రెట్లు ఎక్కువ ఇచ్చి నేను విడిపిస్తాను అసలాంజీ మా వంశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ మాహిష్మతి సింహాసనానికి బానిసులుగా ఉంటామని ఎప్పుడో మా పూర్వీకులు మాటిచ్చారు ఎప్పుడో చనిపోయిన వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట కోసం ఇంకా నువ్వు ఇచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఇచ్చిన మాట బతికి ఉంటుంది కాసలాంచి ఈ జన్మకి ఈ కట్టే ఈ మట్టికే నమ్మకానికి కూడా రూపు ఉంటుందని నిన్ను చూశాక అర్థమవుతుంది కట్టమ్మా నీకు ఏ అవసరం వచ్చినా ఒక్క ప్రాణమిత్రుడు ఉన్నాడని మాత్రం మర్చిపోకు
అవంతికిస్తున్నారు ఆశయాన్ని మర్చిపోయి అందం మీద పెట్టడం వల్ల వచ్చింది శరీరం మీద ప్రేమ పెంచుకున్న వాళ్ళు ప్రాణం మీద ఈ గౌరవానికి నీకు అర్హత లేదు ఈ కన్నీళ్లు పెరిగితనానికి ప్రతీక కాదు బాధతో వచ్చినవి అంతకన్నా కాదు మరుగుతున్న నా రక్తం ఆవిరై కళ్ళల్లోంచి ఈ రూపంలో బయటకొచ్చింది ఆ కన్నీటి బొట్టులో ఉన్న వేడిసెగ మీకు తగిలి ఉంటే నన్ను పంపించండి రెండు రోజుల్లో బయలుదేరాలి సిద్ధంగా ఉండు జాగ్రత్తగా పని పూర్తి చేసుకురా అవంతిక ఏ మరుపాటుగా ఉండి దొరికిపోతే ఆ భల్లాల దేవుడు చిత్రహింసలు పెట్టి పెట్టి మరీ చంపుతాడు
really know is um who are those other people are they like part of a different kingdom or are they just like rebellions that are rebelling against the king i don't know what's exactly happening there but i'm quite curious to see so i'm very very excited to see what's going to happen next this is a very very interesting kind of movie it's very unique and i i really like that um but yeah that brings me to the end of part two i will be uploading part three tomorrow so keep an eye out for that and if you haven't already go hit the subscribe button i will be uploading more videos so you can stay up to date with all my new videos and I will see you all in my next video. Bye!